他十七岁随军出征，二十四岁因病逝世，短短的一生未尝败绩，立下战功无数。他就是西汉战神、人形外挂霍去病。霍去病出生于公元前一四零年，汉武帝建元元年。他是平阳侯府的奴隶魏少尔和平阳县的小官霍仲儒的私生子。本来这霍去病以后的人生也是个奴隶，但出现了意外。汉武帝刘彻和他的小姨夫魏子夫对上了眼，那是一人得道，鸡犬升天。刘彻也是没想到，魏子夫一个人给大汉带来了两张青色传说的卡片：魏青和霍去病。这就知二人为大汉江山立下了汗马功劳。汉武帝后，霍去病同父异母的弟弟霍光也为大汉江山立下了汗马功劳。这都是后话了。我们今天来讲这位西汉的人形外挂霍去病。秦末汉初，被秦将蒙恬赶出河套地区的匈奴又强大了起来，对西汉造成了很大的威胁。匈奴经常性的向西汉要钱要女人。匈奴说。想要日子太平的话，就再嫁一个公主过来。汉高祖刘邦肯定不愿意，小小蛮族竟敢欺我大汉。然后，刘邦因为轻敌差点被俘虏，西汉就只能为所发育了一段时间。直到汉武帝刘彻，刘彻凭借着父辈留下的金山银山，狠狠地氪金了一把，升级装备，招揽人才。最最重要的是，无心插柳得到的卫青，在龙城之战大胜而归后，卫青得到重用。后面卫青也是连战连捷。公元前一二三年，汉武帝元朔六年，十七岁的霍去病被刘彻任命为骠骑校尉，跟随着自己的舅舅卫青出征。本来刘彻和卫青带霍去病出来，就是想带着这小娃出来见见世面，锻炼一下，以后再用。但没想到这小娃这么猛，带领着八百骑兵直扑匈奴老窝，将匈奴的高级干部和匈奴首领的亲戚杀得人仰马翻。从此，霍去病被封冠军侯。这个时候的霍去病才十七岁。想想我们的十七岁在干什么？还是在学校混日子、谈恋爱，还是在工地上搬砖？人霍去病已经被封侯了，对比一下，恐怖如斯。公元前一二一年，汉武帝元寿二年，十九岁的霍去病被封骠骑将军，在春季和夏季两次出击河西地区。在春季的战役中，霍去病率领一万骠骑，六天内急行军一千多里，在高栏山下重击匈奴，俘虏匈奴的祭天金人。夏季的时候。本来是和公孙敖一起兵分两路，共同进击匈奴，但公孙敖迷路了，迟迟没有和霍去病会合。霍去病想想算了，我一个人也行。于是孤军深入敌方，歼灭匈奴三万多人，俘虏匈奴上层干部数十人众。同年，霍去病去迎接归降的匈奴混血王，中途有归降的匈奴部落作乱，霍去病再次出手斩杀作乱者。最后，混血王率领着四万人归汉，从此汉朝彻底控制河西地区，奠定了打通西域通道的基础。汉朝的西北边界也就从此安定。由于没了范边的匈奴，汉朝减少了陇西、北地等地的兵力，这也减少了国内百姓的徭役。匈奴那边则有了“失我祁连山，使我六处不翻西；失我燕支山，使我家父无颜色”这样的话。公元前一一九年，汉武帝元寿四年。汉武帝命令卫青和霍去病各自率领五万骑兵，再加数十万步兵，决定一扫匈奴之患。给霍去病的骑兵那是人才济济，不光是要有强大的意志力和作战能力，还要精通各种技能。只要是对霍去病队伍长途奔袭作战有利的就行。毕竟要走的路有很长，如果不做好准备的话，长途奔袭那么远，队伍疲惫不能作战的话，不就成了长途奔袭去送人头的了？霍去病率军北进两千多里。越过黎侯山，渡公律河，和匈奴左前王部交战，歼敌七万多人，俘虏匈奴屯头王、将军、相国等八十多人，追居到狼居胥山（今天蒙古的肯特山），并在狼居胥山进行了祭天封礼，在孤雁山举行了祭地禅礼，一直追到北海（今天俄罗斯的贝加尔湖）。此战过后，匈奴远遁，而漠南无王庭，匈奴也失去了对东北地区的控制。后来。因为匈奴单于拒绝对汉称臣，汉武帝刘彻就想彻底把匈奴消灭掉。但在战争的准备过程中，霍去病因病去世，年仅二十四岁。汉武帝少了一张金卡，没有十足的把握战胜匈奴，就暂时停止了对匈奴的作战计划。霍去病短暂的一生立下战功无数。
他就像外挂一样，年纪轻轻的就做到了有些武将一辈子都做不到的事情。他的病逝，就像是外挂被系统检测到了一样，突然就被封号了。他的成功不光是在于如同外挂的他自己，还有他的亲戚和汉军将士们。我们前面也说了。刘彻为了能够击败匈奴，那是疯狂的氪金，他把全国都给赌上了。可喜可贺的是，他赌赢了，因为为此父得到了卫青和霍去病两员大将。当时虽然还有其他武将可用，但在四路进攻匈奴的行动中，只有卫青成功了，这才让卫青得到了重用。卫子夫被封为皇后之后，卫家成为汉武帝重要的外戚力量。霍去病一个私生子，也因为这样才得到了良好的教育，才会有各种不符合当时战法的想法。汉武帝时期。由于骑术装备的改革，军队开始从车骑并用，开始向骑兵主体作战转移。霍去病得益于汉武帝刘彻对装备的改进，大规模使用骑兵兵团，快速机动，长途奔袭，迂回纵深，穿插包围，以最快的速度完成合围，在找到敌军阵型中最薄弱的点，对敌军进行毁灭性打击。再加上汉武帝倾尽全力的后援，这也让长途奔袭进攻成为现实。在漠北之战中，为了解决国力不足、无法支持大规模远征的问题。霍去病决定取石于敌，将后勤辎重留下，直奔漠北敌军后方，在攻下后用敌方物资补充给军队。按照当时打仗的想法，距离那么远，长途奔袭那么累，又怎么会打赢呢？霍去病就是这样才出奇制胜。他这个样子很难不让别人认为他有问题。就连他的舅舅卫青，在第一次带着霍去病出征的时候都大吃一惊，本来想带着外甥出来见见世面，没想到这外甥这么猛。霍去病虽然是奴隶出身，在成功后也没有事功而骄，始终将国家安危和建功立业放在心上。汉武帝曾经为他修建过一座豪华的府邸，霍去病却断然拒绝，说：“匈奴未灭，何以加为？”之后，他还和父亲霍仲如相认，还把同父异母的弟弟霍光带到长安栽培。霍光也没辜负他这个哥哥，在汉武帝死后，霍光辅佐年幼的汉昭帝，为汉宣帝宣孝忠心立下汗马功劳，但最后。因为霍光那倒霉媳妇儿，霍家被灭门，可悲可叹。但霍去病还是有些问题在的，《司马迁史》记载：“然少而事中，贵不省事。其从军，天子未遣太官奔受十城，既缓，重车失于粮肉，而事有饥者，且在塞外，足乏粮，或不能自振，而标其上川于他居。”就是说，霍去病不懂爱惜将士。出征的时候自己吃的很多，但在回来的时候，霍去病把多的粮食和肉扔掉，都不给饥饿的将士们分一下。在塞外的时候，士兵缺乏粮食，而霍去病则在军营中踢球。霍去病自幼就在皇帝身边，怎么会懂爱惜士兵？但也有可能是司马迁为了抹黑写的。战功没法黑，那就从个人品行方面黑他。毕竟当时司马迁因为被公瑾对汉武帝怀恨在心，就算是真的，在霍去病的战功方面也不值一提。我们现在谈起霍去病，首先是惊叹他的年纪和他的功绩，然后就是可惜，他二十四岁就去世了。要是活到一个正常的死亡年纪，又不知会有怎样一番作为。那么，大家对霍去病有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里，想了解更多，记得点个关注。下期视频我们不见不散。